a continuación queremos presentarles cómo se vivía el acto de habilitación de la red secundaria de la ruta S390 que une Carrilobo con Calchino Este con la presencia, ni más ni menos que del gobernador Juan Schiaretti, por supuesto, que se hizo presente para dejar habilitada esta, esta ruta de un tramo de 18 kilómetros con la presencia de intendentes, por supuesto el intendente de Carrilobo, el intendente de Calchino Este, pero también intendentes que estuvieron acompañando, como el de Pozo del Molle, también el intendente de Luque. Bueno, realmente queríamos destacar, estamos sobre una ruta y por eso está por aquí el tránsito, pero para nosotros destacar la habilitación de este, este camino que contó con la presencia de muchas autoridades también, muy fuertemente representado el sector del campo, acompañando esto que también, como lo dice el gobernador Juan Esquerete en su discurso, sirve para unir a los pueblos, pero también para sacar la producción, que es algo tan importante en nuestra zona. Bueno, les presentamos a continuación el acto. Así se vivía en las cercanías de la localidad de Carrilobo, entre Carrilobo y Calchino Este. En estos momentos, el señor gobernador acompañado de la mesa de enlace, el general, a realizar el simbólico corto de distancia, a dejar finalmente habilitado el pavimento y mejoramiento del camino de la red secundaria S390, tramo que tiene este carrillo. Sí. Acompañado del señor intendente de la localidad de Carrilobo, don Daniel Oscar Tapero. El señor intendente de la localidad de Calchino Este, don Néstor Fabián Bocio. El señor ministro de Obras Públicas, contador Ricardo Sosa. El señor ministro de Agrícola para Ciento. El señor presidente del Consorcio Caminero Único de Córdoba y representante de Federación Agraria Lobotiego. Por cartés, su presidente, don Javier Rotondo. Demás autoridades provinciales y municipales, señoras y señores, productores rurales de la zona, señores trabajadores de la prensa. Nos encontramos aquí reunidos para la habilitación del pavimento y mejoramiento del camino de la red secundaria S390, tramo Calchino Este, Carrilobo. En primer término y para dar comienzo a este acto, el señor Intendente de Carrilau hará entrega del correspondiente decreto al señor Gobernador, declarándolo huésped de honor durante su permanencia en este, su pueblo. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra y darnos unas palabras de bienvenida al señor Intendente Municipal de Carrilobo, don Daniel Oscar Tapero. Señor Gobernador, señor Ministro Sosa, señor Agustín Pisicini, señor Legislador, Fran Fortuna, señor Sergio Buso, demás autoridades de la Mesa de Enlace, señor Martín Gutiérrez, mucho gusto de tenerlo en nuestra localidad. Buenos días, buenos días, colegas, vecinos, autoridades. La verdad que para nosotros es un gusto, un placer enorme tener, eh, estar reunido hoy por este motivo acá en Carrilobo. Nos pone muy contento porque la verdad que esto es el producto de por ahí una locura, una locura que se, se encadenó allá en el año 2020, en plena pandemia, y quiero hacer una pequeña reseña de cómo empezó esto cuando nos visitaba en aquel momento el ex colega y amigo Federico García en, el, en la parte de de um, asuntos municipales eh, visitándonos y desde ahí arranca donde le pedimos un nexo con el um, flamante presidente de Vialidad en ese momento Martín y fuimos con el intendente Bocio a pedirle unas camionadas de arena para solucionar el problema de este camino esta es la realidad y nos vinimos con esta obra que la verdad que bueno 
además de decirlo, ¿no? lo que ha cambiado esto. Y, y bueno, eh, la verdad, muy contento. Pero también no quiero dejar de agradecer a todas las personas que hicieron posible esto. Esto nos acompañó eh, la mesa de enlace. Quiero agradecer también directamente a Agustín Pichichini, que fue el contacto directo con nosotros. A los productores que salir en el momento, en plena pandemia, donde la parte política venimos con serios problemas donde no es creíble por ahí pedirle que nos pongan la firma eh, sobre una promesa que le vamos a hacer un, una obra que la van a tener que pagar y la verdad es que agradecer mucho porque la gente confió en los dos intendentes en los integrantes de los dos consorcios camineros que nos pusimos toda esta tarea y algunos colaboradores eh, de las dos localidades para conseguir las firmas y llevar a cabo toda esta obra así que Agradecerle a todos, eh, la verdad que eh, lo he dicho, se lo he dicho a Martín personalmente, Gutiérrez, en algún momento, no me va a alcanzar la vida para agradecer esto, porque para nosotros, para los carrilovenses, y también sé que para la gente de Cachino este, esta obra era vital, vital en todos los aspectos, en todos los pilares fundamentales de nuestra vida, tanto en la salud, en la producción, en la educación, esta, esta arteria es muy importante nosotros nos hemos, nos hemos quejado muchas veces que por ahí por una lluvia un problema climático para ir a Córdoba teníamos que alargar muchos kilómetros así que esta problemática no, es, no, no era nueva, viene de muchos años así que gracias gobernadora a usted por tomar la decisión y haberlo escuchado y quiero dejarle plasmado dos cosas que quedan en evidencia en esta obra, primero que cuando todos nos ponemos la misma camiseta, en este caso dos localidades, una mesa de enlace del campo, y distintos entes nos ponemos a, a trabajar juntos, logram, logrando, logramos grandes cosas. Y otra cosa que queda en evidencia, y lo digo con toda la mano del corazón, que aquí en Córdoba queda evidentemente claro que el federalismo no es una cosa de la boca para afuera, sino que el federalismo se practica todos los días. Y... Gracias. Esto lo quiero recalcar porque, bueno, somos dos intendentes que el gobernador sabe que no pertenecemos al mismo espacio político, pero vamos a estar eternamente agradecidos de que esto de aplicar el federalismo y traerle la solución a nuestros pueblos, como a cualquier otro pueblo de la provincia de Córdoba, que yo sé que tiene 427 dolores de cabeza todos los días, que le estamos golpeando la puerta, haber escuchado esta petición nuestra y llevar esta obra adelante para nosotros es algo muy grandioso. Así que muchísimas gracias y esperemos que esta obra le dé el crecimiento a nuestra localidad, a la localidad de Cachinaste y a la zona, a la región en sí. Muchísimas gracias a todos. Escuchábamos las palabras del señor Intendente Municipal de Carrilobo, don Daniel Oscar Tapé. Invitamos ahora a dirigirnos unas palabras también al señor Intendente de la localidad de Calchino Este, don Néstor Fabián Bocio. Buen día. Bueno, el intendente acá no me dejó mucho para decir, así que... Bueno, eh, no, señor gobernador, señor Pisicini, señor Sergio Buso, ministro de Agricultura, eh, eh, señor ministro Sosa, mi amigo Martín Gutiérrez, gracias por las camiones de área que lo diste, <ríe> eh, mi amigo Francisco Fortuna, todos... Eh, intendente está, pero y los otros intendentes que nos han venido a visitar y toda la gente que está presente acá en esta, este día tan importante para nuestra localidad y la localidad de Carrilobo, porque solamente es un anhelo que, señor gobernador, le digo que esto hace más de 50 años que se está esperando y hoy día es, es un hecho. Así que desde ya, muy agradecido a usted, gobernador. Es lo que decía está, pero recién que no medir ni los colores políticos, trabajar con todos iguales. Es, es algo que a nosotros lo llena, así que desde ya, muy agradecido y a seguir trabajando codo a codo, que hace falta mucho en este país, que estemos un poquito más unidos para que salgamos adelante. Muchas gracias a todos. Escuchábamos las palabras del señor Intendente de Calchino Este, don Néstor Fabián Bocio. Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al señor presidente del Consorcio Caminero Único de Córdoba y representante de Federación Agraria en la mesa de enlace, don Agustín Pisicini. Buenos días, señor gobernador, señor ministro Ricardo Sosa, 
señor ministro Sergio Buso, Francisco Fortuna, a los integrantes, a mis colegas de la mesa de enlace, de Máquer, Gutiero y Sotondo, a Martín Gutiérrez, de habilidad, a los intendentes que nos acompañan, esto también hay que decirlo, es obra de los dos intendentes, tanto de Calchín como de Carrilobo, porque han pechado fuertemente para hacer esto, y a los productores, agradecerle a los productores que han facilitado para hacer esta obra hermosa, que son para ustedes, pero que no es fácil que los productores acepten esto, esto es una, una apuesta muy fuerte, tanto de, del gobernador como de la mesa de enlace. Usted sabe que nosotros, los de la mesa de enlace, somos una entidad gremial. Lo único que hemos hecho en, en todo este tiempo, a esta parte, es eh, luchar para solucionarle algún problema. Y la verdad que yo hace casi 40 años que estoy en esto, y es la primera vez que le podemos solucionar algo. Así que muy feliz por eso, eh, al gobernador agradecerle profundamente porque ha depositado en la mesa de enlace una confianza que no cualquier político lo hace, así que muy agradecido por eso. Nosotros, esta obra es una, una obra más de las 16 obras que tenemos en marcha, de las 140 pedidos que tenemos y que seguramente se van a agregar muchas más el año que viene, y que se hace en conjunto entre los productores y el gobierno. Esto es público-privado, es una, una apuesta muy fuerte del gobernador, y eso a nosotros nos alegra mucho. Por eso, en todo este tiempo que hemos eh, este, participado, también tengo que agradecer muchísimo la participación que hoy no está, que es de Franco Muñaini, el subsecretario de, de Infraestructura de, del Ministerio de Agricultura, que él ha tenido un rol preponderante en esto, nos, nos, nos ayuda muchísimo a um, explicarle a cada productor que tiene dudas para iniciar esta, estas obras, así que también un agradecimiento muy grande hacia él. Y al gobernador pedirle que esto que estamos haciendo en Córdoba lo pueda trasladar a, a nivel nacional, que lo intenten por lo menos, porque necesitamos que alguien del interior, alguien de la producción, gobierne este país, porque necesitamos que alguien nos represente realmente, y esto, gobernador, se lo digo de corazón, le pido que lo intente, por lo menos sé que es muy difícil, pero que necesitamos que al país lo gobierne alguien de la producción, alguien del interior, y le, ahí estaremos nosotros los productores para ayudarlo en esta, en esta, en esta patriada que hay que hacer para, para salvar esta, a esta, este país. Desde ya, muchas gracias a todos, gracias a los productores mayormente, eh, que nos han acompañado en todo esto, a los intendentes que hoy nos acompañan y por supuesto a los dos intendentes, eh, tanto de Carrilobo y de Calchín, muy agradecido. Gracias a todos. Eh. Escuchábamos las palabras del señor Agustín Pisicini, presidente del Consorcio Caminero Único de Córdoba y representante de Federación Agraria en la mesa de enlace. Señoras y señores, escucharemos ahora las palabras, el mensaje del señor gobernador de la provincia. Habla. Juan Schiaretti. Muy buenos días a todos, querido intendente de Carrilobo, Daniel Traspero, querido intendente de Calcino Oeste, Fabián Bocio, ministro de Obras Públicas, Ricardo Sosa, ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Buso. Queridos integrantes de la Mesa de Enlace Córdoba, Javier Rademacher, Agustín Pisicini, Javier Rotondo, Alejandro Botero, querido legislador departamental, Francisco Fortuna, director provincial de Vialidad, Martín Gutiérrez, 
intendentes, presidentes comunales, localidades vecinas, instituciones y vecinos de aquí de Carrilobo. La verdad que estoy muy, pero muy contento de estar hoy en Carrilobo y de estar inaugurando este, esta ruta de 18 kilómetros que une Carrilobo con Calchino Oeste y que significó una inversión de 553 millones de pesos que vamos a pagar. Una parte la provincia y otra parte los productores agropecuarios de aquí, de la zona, que se anotaron para contribuir con el mecanismo de contribución por mejora vaya la redundancia. Y estoy muy feliz porque esta ruta es el resultado del trabajo conjunto del de gobierno provincial y los productores agropecuarios. Estoy muy contento porque esta es la expresión de que acá en Córdoba se trabaja junto el campo con el gobierno provincial y también con los gobiernos municipales. Y eso a mí me llena de alegría, porque el progreso se obtiene cuando somos capaces de trabajar mancomunadamente, independientemente de cómo piense cada uno. Y este es programa que lleva adelante el Consorcio Caminero Único funciona y lo acordamos con la mesa de enlace hace algunos años, de la siguiente manera. Nosotros del impuesto inmobiliario rural separamos una parte que va a un fondo fiduciario que ese fondo fiduciario permite hacer estas obras y las obras se hacen cuando los productores que son los beneficiarios del pavimento, firman su adhesión y pagan una parte como contribución por mejor. O sea, una parte la pone el gobierno de lo que pagan los propios productores como impuesto inmobiliario y otra parte los productores que se lo financia este fondo fiduciario. Y la verdad que estamos construyendo en Córdoba más de 200 kilómetros de pavimento de la red secundaria y terciaria. Cosa que no sucede en ningún otro lado de la provincia. Este trabajo mancomuna. Y a mí me parecía importante que quien presidiera el consorcio único que hace estos caminos fuera alguien de la mesa de enlace. ¿Por qué? Porque si está poniendo el productor y está poniendo el Estado, como nosotros tenemos confianza en nuestros productores en el sector agropecuario cordobés nos parece razonable que preside un productor este, este fondo fiduciario y este consorcio porque ellos están poniendo no es solo el Estado y de esta manera nos permitió encarar la cantidad de obras que mencionaba recién el amigo Pisicini y estamos terminando varias, esta debe ser la primera de esta magnitud de 18 kilómetros que terminamos desde que arranca y la verdad que a mí me llena de alegría ver cómo se va coronando con éxito un sueño que teníamos y algo que yo he visto que se utiliza en otros países, se utiliza en la hermana República de Chile, en el propio Brasil, o sea, el de que pone una parte del Estado y otra parte los productores en contribución por mejor. Lo importante es de que las obras se van haciendo. Y yo veo que cada vez nuestros productores agropecuarios se van entusiasmando y van queriendo que sea más pavimento en los caminos. Y por eso es que tenemos estos 220 kilómetros ya pavimentándose en toda la geografía provincial y seguramente el año que viene tendremos más y así en el futuro. Porque esta es la manera de progresar, trabajando juntos. Y se imaginan cuánto más pero podríamos hacer cuántos kilómetros más de pavimento podríamos hacer ¿Cuántas, cuántos recursos más para las buenas prácticas agropecuarias cuántas obras cuántas cosas más podríamos hacer progresar a nuestro campo cuántas obras como esta que hace 50 años están esperando aquí en Calchino Este, en Carrilobo podríamos hacer en nuestra Córdoba, si sí, 
no nos metieran la mano en el bolsillo a los cordobeses y a los productores agropecuarios desde el Estado Nacional. Si no tuviéramos que ponerle al Tesoro Nacional tantos miles de millones de pesos en concepto de retención a las exportaciones agropecuarias, el año pasado puso Córdoba, de ustedes, queridos productores, 270 mil millones de pesos fueron al Tesoro Nacional en concepto de retenciones a las exportaciones. Córdoba reclama nuevamente que se empiecen a bajar gradualmente las retenciones a las exportaciones y se pongan a cuenta de impuestos a la ganancia como corresponde. Porque esa plata es de nuestros productores que pagarían el impuesto a la ganancia como cualquier hijo de vecino. Pero el resto quedaría aquí, circulando en Córdoba, que nos permitiría hacer más obras, nos permitiría mejorar la situación de las viviendas y de los pueblos. Por eso es que Córdoba reclama que bajen las retenciones gradualmente y se pongan a cuenta de ganancias. Como también le ponen el pie encima al campo cuando meten el cepo a la exportación de carne. Lo único que consiguió el gobierno nacional con el cepo a la carne es que los argentinos consumamos menos carne que otros productos y la carne esté por las nubes el precio en la mesa de los argentinos. Ya no sé hasta cuándo van a insistir con estas recetas que perjudican a la producción y al interior de la patria. Y qué hablar de los biocombustibles. Fíjense, se le ocurrió al gobierno nacional bajar la mezcla, el porcentaje de mezclo de corte entre los biocombustibles y los combustibles fósiles. A contramano de lo que hace todo el mundo, perjudicando a los productores de biocombustibles de aquí de Córdoba, de Santa Fe, de otras provincias argentinas. ¿Y qué es lo que consiguieron? Que faltara gasoil. Como habían bajado el corte de lo, del biodiesel, lo único que consiguieron que faltara gasoil, que hubiera que importar gasoil, y ahí fueron corriendo a levantar nuevamente el corte. No es así como se administra. No es perjudicando al interior. Nosotros desde Córdoba planteamos que se aumente el corte de los biocombustibles hasta un 20% para que vayamos de la misma forma que va a Brasil, que va a Uruguay, que va a Estados Unidos, pudiendo mezclar combustibles fósiles con los biocombustibles y dándole más valor a la producción nuestra. En definitiva... Queremos que el gobierno nacional le saque el pie de encima al campo y a la producción del interior de la patria. Nosotros somos federales y defendemos a los que producen y a los que trabajan, porque son los que producen y los que trabajan los que permiten que los argentinos consumamos y son los que nos traen divisas genuinas a nuestra patria. Por eso seguiremos defendiendo al campo con uñas y dientes. Por eso seguiremos defendiendo la producción como corresponde. Córdoba expresa al pueblo que produce y que trabaja, al pueblo que vive de su esfuerzo, como es el productor agropecuario y el resto de los sectores económicos. Córdoba no quiere vivir del subsidio. Córdoba quiere vivir del trabajo y del esfuerzo de cada uno. Y Córdoba quiere un país federal en serio. Por eso reiteramos, sáquenle los pies de encima al campo, déjenlo producir para que aumente la riqueza en nuestra patria y aumente el nivel de vida de la gente. Y quiero decirles también, queridas amigas y amigos de aquí de Carrilobo y Calcino Oeste, nosotros estamos construyendo aquí un arco, un arco que es un corredor que va a estar pavimentado fenomenal en esta región tan productiva de la provincia. Porque arrancamos desde Ocativo a Colonia Videla. Seguramente en dos meses más estaremos terminando Colonia Videla, Ruta 10. Ahora empezamos. Ruta 10, 
Calchino E. Terminamos aquí, Calchino E. Este Carrilobo. Vamos hasta Pozo del Molle y ya estamos haciendo por el sistema también de consorcio único desde Pozo del Molle hasta Los Sucles en la Ruta 3. Es un arco fenomenal de más de 100 kilómetros que va a estar pavimentado para unir a los habitantes de esta región de la provincia y para poder sacar la producción de nuestros chacareros y nuestras chacareras. Y lo hacemos, lo hacemos en su inmensa mayoría a través del esfuerzo mancomunado del Estado provincial y de los productores agropecuarios. Y lo hacemos también con el apoyo y el trabajo de los intendentes de cada una de las localidades. Lo hacemos así porque en Córdoba hablamos poco y hacemos mucho. En Córdoba... Cuando decimos que vamos a hacer algo, lo cumplimos. En Córdoba damos certezas. En Córdoba generamos confianza. En Córdoba somos capaces de pensar distinto, pero trabajar juntos. Porque en Córdoba todos queremos el progreso de nuestra bendita provincia y seguiremos en ese camino. Gracias, queridos intendentes, por el esfuerzo. Gracias a la mesa de enlace por trabajar tan duro a favor de los productores y llevar adelante el consorcio. Gracias, queridas y queridos productores, porque ustedes son los principales artífices de que estemos pavimentando esta ruta que hace 50 años la vienen esperando los habitantes de Calchino Oeste y de Carrilobo y ustedes también son los artífices de que sigamos pavimentando la red secundaria y terciaria. Sigamos así, juntos, por Córdoba, por el progreso de nuestro campo, por el progreso de nuestra bendita provincia. Muy buen día para todos. Escuchábamos las palabras del señor gobernador de la provincia, Juan Esquiareti. En reconocimiento por su visita, el señor intendente de Carrilobo, en representación de todo su pueblo, entrega un presente al señor gobernador, una placa recordatoria de este momento, en el cual hemos dejado nuevamente pavimentada esta arteria del camino secundario. Además, hace entrega de una bolsa de productos regionales. Señoras y señores, de esta manera despedimos al señor gobernador y damos por finalizado este acto en la localidad de Carrilobo. A las autoridades que nos han acompañado y a todos ustedes, muchas gracias. El intendente Roland no está. Gobernador, ¿va a hacer alguna declaración? Eh, eh. Bueno, bueno, muchas gracias. Eh, lo esperamos eh, próximamente. Anunció que va a estar inaugurando, bueno, inaugurando es muy pronto, pero continuando con el trabajo entre Corral del Bajo, Pozo del Molle. Eso va a ser un arco, pero como lo dije en mi mensaje, desde un cativo, Ruta 10, Ruta 10, Calcino Oeste, Carrilobo, Pozo del Molle y Los Sucre en la Ruta 3. Va a ser un gran corredor que va a estar pavimentado en esta zona tan productiva de nuestra costa. Bueno, sorprende la cantidad de gente que hay aquí, no acompañándolo, un equipo enorme muy cerca del campo. Si sí, trabajamos junto con el campo, tal cual lo dije en mi mensaje.
Hasta bueno, la... muy bien. Gracias. Muchas gracias, gracias. Bueno, y estamos en Carrilobo con Agustín Pisicini, presidente de Consorcios Camineros, con un mensaje muy fuerte aquí, en un momento muy importante para, bueno, todo el, el, el interior productivo de esta zona, ¿no? Usted pedía, eh, así como gente del campo en el gobierno, ¿puede ser? Sí, bueno, le pedíamos nosotros este, al gobernador que, que hiciera un esfuerzo para, para ver de qué manera este, él pudiera tener algo a nivel nacional, pero bueno, depende del gobernador, nosotros como productores, este, él defiende la producción, defiende el campo y, y como productor le pedimos eso, ¿no? que intente por lo menos a nivel nacional a ver si puede este, saltar esta grieta que lamentablemente nos está dejando a muchos productores fuera del sistema. ¿no? Eh, mientras tanto, el sistema productivo aquí en esta zona está apostando mucho y se sigue creciendo, y bueno, es importante también este trabajo mancomunado con el gobierno, ¿no? Bueno, de hecho, esto, esto que uno, el gobernador lo dice, aunque no pensemos lo mismo, está bien reflejado en esto, porque ninguno de los, de los dos intendentes pertenecen a, a la corriente política de él, pero bueno, se hacen obra lo mismo, porque... En definitiva son los productores los que se benefician y es una forma también de trabajar lo público y lo privado para solucionar los problemas y no este, esto de que estamos siempre enfrentados y no, y no solucionamos nada. ¿no? Bien. ¿Cuál es la realidad de los consorcios camineros hoy? ¿Qué puntaje le pondría en cuanto a la realidad actual? Mire, los consorcios tan, tan, eh, se están adaptando porque los tiempos modernos hoy en día requieren no solamente que se arreglen los caminos, sino también a ver si los pueden enarenar, buscar alguna forma, ¿no es cierto?, de que tenga más duración lo que la, el, el arreglo que se le hace. Y bueno, hay como en todos, como en todos, hay consorcios que trabajan bien, consorcios que trabajan regular, la gente de los consorcios se pone grande, eh, la gente joven no quiere participar, entonces, bueno, es todo un proceso que lleva tiempo, pero los consorcios camineros hacen un trabajo excelente, donde, vuelvo a repetir, se trabaja bien, entonces hay que defenderlo y hay que apoyarlo para que se siga, ¿no? Bueno, muy bien, y usted está en esa tarea también, ¿no? No, por supuesto, nosotros somos productores y estamos defendiendo siempre los consorcios canaleros, los consorcios de conservación de suelo, las buenas prácticas agrícolas. Este gobierno nos da la oportunidad de trabajar con los productores, ¿no? Recuérdeme su actividad productiva. Bueno, soy productor de papa eh, en el Cinturón Verde de Córdoba. Bueno, muy, anda bien la producción en este momento. Eh, como todo, mire, a veces bien y a veces mal. Bueno, muchas gracias. ¿eh? No, gracias a usted. Bueno, así teníamos la oportunidad de compartir con ustedes este acto tan importante, no solamente para las localidades de Carrilobo y Calchino Este, sino para todo el sector productivo de esta zona, para toda esta zona tan productiva del este de la provincia de Córdoba y que contó ni más ni menos que con la presencia del gobernador Juan Esquiaret y el legislador Francisco Fortuna, el presidente de Consorcios Camineros Agustín Pisicini, bueno, y tantos otros representantes ¿no? del ámbito del campo, del ámbito de vialidad y destacar siempre la presencia de los intendentes y de los productores. Esperamos que hayan disfrutado de este acto.